അപ്പൊ മക്കളെ ഈ നമ്മുടെ മാത്സ് എക്സാം നിങ്ങൾ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മിസ് പോകുന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് മക്കൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ മിസ്സിന്റെ ഒപ്പം ഒരു പേരും പേപ്പർ എടുത്ത് കൂടിക്കോളാം മിസ് ഇതാ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് മിസ്സിന്റെ ഉറപ്പാണ് സോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങളെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ സർക്കിൾ സ്ട്രെച്ചസ് ദ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ അറ്റ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു വൃത്തം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വൃത്ത വൃത്തം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമചിത്രത്തിനെ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റുകളിൽ തൊടുന്നു ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു സമചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കുള്ള നീളം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം ഇത് ആറാണ് ഇത് ആരല്ലേ ഇത് ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരോ ഇതും ആറ് തന്നെയായിരിക്കില്ലേ അല്ലെ ഇതും ആറ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ അതിൻ്റെ വ്യാസമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമചിത്രത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശമായിട്ട് വരിക അല്ലെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് എത്രയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്താണ് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാം പരപ്പളവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് വരിക പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സോ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് പൈ എന്നാണ് ഈ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് നമുക്ക് കിട്ടാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് നോക്കൂ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കി നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സോറി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെ ഈ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വൃത്തം വെട്ടി മാറ്റിയാൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു സമചതുരത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വൃത്തത്തിനെ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും ആ എടുത്തു മാറ്റുന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കുറച്ചാൽ പോരെ അതിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ചാൽ പോരെ സോ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തു വരും എന്തു വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ മീൻസ് നമ്മുടെ സമചതുരം സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കണം വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കുറയ്ക്കണം സോ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമചതുരം അതിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം വശം ഇൻറ്റു വശം അല്ലെ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ട്വൽ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ട്വൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തിൽ എഴുതണം ഇതിന് യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം
തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലേ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് പിന്നെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് പരപ്പഴം എത്രയാണെന്ന് മക്കളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാലോ എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ എ കേന്ദ്രമായ വൃത്താംശങ്ങളുടെ കേന്ദ്രകോൺ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് എ ഈ എ കേന്ദ്രം ഈ എ എന്നെ സെന്റർ ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് വൃത്താംശം രണ്ട് സെക്ടറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ദാ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സെക്ടറും ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാ ഈ ഒരു വലിയ സെക്ടറും ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് സെക്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ ഈ കേന്ദ്ര കോൺ എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഒരു കേന്ദ്ര കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ കേന്ദ്ര കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എ ബി ആർ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെക്ടർ ചെറിയ സെക്ടർ ചെറിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം എത്രയായിരിക്കും എ ആണല്ലോ കേന്ദ്രം എ സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ ദാ എ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള നീളം ആർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം സിക്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് വലിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം എന്തായിരിക്കും വലിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ തൊട്ട് ഡി വരെ അല്ലെ എത്രയാണ് ആറും ഇത് നാലാവുമ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് നാല് പത്ത് എന്ന് വരും ഓക്കെ വലിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അത്രയും നമുക്ക് ദാ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം എത്ര അതാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് വലിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണുക ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ നമ്മുടെ വലിയ വൃത്താംശത്തിൽ നിന്നും ഈ വലിയ വൃത്താംശത്തിൽ നിന്നും ഈ വലിയ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഈ കുഞ്ഞു സെക്ടർ അല്ലെ ഈ കുഞ്ഞു സെക്ടറിനെ അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റി ആ കിട്ടുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഈ കുഞ്ഞു സെക്ടറിനെ എടുത്തു മാറ്റിയപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കാണാം ഇതിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വലിയ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ചെറിയ സെക്ടറിന്റെ ചെറിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുക സോ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഏരിയ വരിക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് സെക്ടർ വലിയ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും എന്തിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യണം ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ സെക്ടർ ഓക്കെ ചെറിയ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ വലിയ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ വലിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ ഏരിയയും ചെറിയ വൃത്താംശത്തിന്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കാം വലിയ വൃത്താംശം എന്താണ് വലിയ വൃത്താംശം അതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു വൃത്താംശത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ത് വരും നമുക്ക് സൂത്രവാക്കിയുണ്ട് എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്താംശം കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോൺ സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ എന്ത് വരും പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്താണ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സോ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഇവിടെ കേന്ദ്ര കോൺ സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സിക്സ്റ്റിയും ഈ ഈ സീറോ ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്ത് വരും പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് സോ തേർട്ടി സിക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു പൈ അതായത് സിക്സ് പൈ എന്ന് വന്നു സിക്സ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ചെറിയ വൃത്താംശത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വലിയ വൃത്താംശത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം വലിയ വൃത്താംശത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് നമുക്ക് വേഗം നോക്കാം വലിയ വൃത്താംശത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോറി ഇത് വലിയ വൃത്ത ആ ചേ തെറ്റിയോ ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയത് 
pi into 10 square. 10 square 100. So 100 into 6 by 36. Then we have 1 by 6. That's why we have to cancel it. Okay. Then we have pi into 100 into 1 by 6. Okay. Pi into 100 into 1 by 6. Now we have to say pi into... Now we have to say this adjustment. Now we have to say minus a. We have to say this adjustment. That's why we have to say this adjustment. Let's take a look at this one. Here we have 36. Here we have 36. We can do this adjustment here. Pi into 36 into... E6 by 36 is 1 by 6. We can do this here. We can do this here. We can do this here. That's why we can do this adjustment. 6 by 36 is 1 by 6. Then what is it? 36 pi divided by 6 is 9. செருதின்டே ஏரியா, இவ்வடையும் வலதின்டே ஏரியா என்று வேறும் 100 pi divided by 6, okay? 100 pi divided by 6. இன்னு எந்தானு நம்மடு shaded portion area வேறியா? Shaded portion area வரையின்னது area of largest sector minus area of smaller sector. அப்பு எந்த வேறியா? வலிய sector என்று area நம்மலும் கண்டு விட்டுத்து 100 pi divided by 6. Minus 36 pi divided by 6. Denominator same ஆனுதா, இங்கன same ஆயி வெரும்போ, நம்க்கு minus a வாங்கிரு எழுப்பாருக்கிம் அது வேண்டு நம்மல நேர்த்து ரட்ஜிஸ்மென்று விடு செய்துது. அப்பு எந்த ஐருக்கிம் இவிட minus a இம்ப வெரியா? 100 pi minus 36 pi is equal to 64 pi divided by 6 என்ன வெரும் E64 உம் 6 உம் நமக்கு எந்த 2 விலும்னு கட்டியம் அப்பு விடந்த வெரியா 32 32 pi divided by 3 என்னானு இத்திரேன் centimeter square ஆனு இஷேடி செய்திருக்கின்ன பாகத்தின்டே பரப்பலவு area okay செட்டானும் இறு question செட்டானுங்கள் நான் தம்பிடு last question நோக்காம் அடுத்து சோதியம் the length of this of a side of the square is given in figure given in the figure is 4 okay இவ்விடுரு square நன்னுட்டின்ட அதின்டே side இந்த நீடம் 4 ஆனு 4 centimeter ஆனு 4 centimeter ஆனு Sectors are drawn with vertices of the square as center. அப்பு என்தானு, E square இண்டே, E ஒரு சமசதுரத்தின்டே, என்தானு, vertices, மூலகள், இயும் மூலகளை, கேந்திரமாக்கிக் கொண்டு நம்மல் எந்தானு வருச்சிருக்கின்து? Sectorகள் அல்லை விருத்தாம்சங்கள் வருச்சிருக்கின்னும் அல்லை இவ்விடு ஒரு விருத்தாம்சுண்டு இவ்விடு வேறு ஒரு விருத்தாம்சுண்டு அங்கனே இ சமசதிருத்தின் மூலகலைக் கேண்திரமாக்கிக் கொண்டு நம்மல் என்தான் விருத்தாம்சங்கள் வருச்சிருக்கின்னும் What is the radius of the sector? இ sector இண்ட radius கண்டு வ இவிடும் தொட்டி இவிட வெரில் லெங்க்து அது இந்த பாக்கதி ரண்டில்லை விரியா அப்பு விடு நம்க்கு கிட்டும் radius of sector எல்லா sector இந்தியும் radius என்தான ரண்டான அல்லை radius of each sector எல்லா தின்டியும் radius என்தான radius 2 cm ஆரம் விருத்தாம் சத்தின்டே ஆரம் 2 cm இன்ன நமக்கு நோக்காம் இது ஒரு சமசதிரமான சமசதிரமாகும் போ அது இந்த எல்லா கோடுகளும் எல்லா ஏங்கில்சும் 90 degreeயான அப்பதாய் விருத்தாம் சத்தின்டே ஏங்கு கேந்திர கோட் எந்த ஐருக்கிம் சென்றல் ஏங்கில் எந்த ஐருக்கிம் 90 degree ஐருக்கிம் அப்பது நம்மட X இந்து வந்து X is equal to 90 degree என்னும் அல்லே கேந்திர கோட் சென்றல் ஏங்கில் 90 degree வந்து 90 degree என்னும் அப்பது நம்க்கிதில்லுரு விருத்தாம் All the four sectors. இன்னால் விருத்தாம் சங்களுடையும் கூட பரப்பலவு காண்ணம். இன்னால் விருத்தாம் சங்களும் துள்ளியல்லே எல்லாம் ஒரு போலத்த விருத்தாம் சங்களும் அப்பு எந்த இதாமது இதன்ன நாலிந்தேன் கூட பரப்பலவு காண்ணம். நாலிந்தேன் கூட இரிய காணனையிட்ட ஒரு என்னத்தின்டு இரிய காணனும் இண்டு பரப்பலவு இந்த வண்டு விடிக்கியாம் பரப்பலவு சமம் area of sector is equal to இந்த வெரும் pi r square into x divided by 360 இந்த வண்ணு which is equal to pi into r radius எத்திரேன் radius இவுடே radius ரண்டானு so pi into 2 square into x 6 அல்லை sorry 90 ஆனு 90 ஆனு விடுத்து central angle, so 90 divided by 
वृत्व स्क्वयर्यूनिटा फोर पै सेंटीमीट स्क्वयर एल सेंटे टोटल ऐरिया वह अड़ चो फाइंड द एरिया ऑफ द षेड रीजियन ई षेड रीजियन एरिया कंपिड़ा षेड रीजियन एरिया इन कंपिड़ी नाम स्क्वयर ई वृत्श सैडिल वृत्श कट्टे नमक ई षेड रीजियन क्या स्क्वयरी ऐरिया ई वर वृत्श ऐरिया ना माइनस सो अक्वेशन Shaded region area पे किन्हें कंट्रोल करूँ area of shaded region is equal to area of square minus समझ अगर इतने area इलिन तो एन दिन area कर के नाम वृत्तांश नगले area ने minus ही नाम total area of the sectors okay अब तो नमक के बड़े समझ अगर इतने area कंट्रोल करूँ समझ अगर इतने area इंदर ने area of the square एन दावेरे बड़े समझ अगर इतने area नमक के बड़े इडा अर वश ते नीलें समचति और वश् नमुक ऑलरेडी तुम ना सेंटीमीटर अब अब परपल अरिया वह फोर स्क्वयर वरू दाटीन वरू अल सिक्सटीन सेंटीमीट स्क्वयर आमचति परपल वह नमक षेड रीजी परपल वे कंपिड़ा एंण एरिया स्क्वयर दाटीन माइनस टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर सेक्टर्स इन द टोटल एरिया इन द आना फोर पाई आना अपन दावरिया सिक्सटीन माइनस फोर पाई दैट इस सिक्सटीन माइनस फोर इनटू थ्री पॉइंट वन फोर अब देखा लेने दे या ये और आंसर इधर ना सिंपलीफाई सी दे बट फोर इनटू थ्री पॉइंट वन सी इन थ्री पॉइंट वन फोर सी इन इधर ना सिंपलीफाई सी इधर इधर ना आंसर कंडू डी क्या अब तो आई रेंड क्वेश्चन डी फाइनल आंसर निगल ने कंडू बिट्स डी दाम क्लोज ने कमेंट डी आप तो इतने क्वेश्चन से ना आड्डी बोले इट बढ़ क्या अब इस आप इन ये इधर क्वेश्चन से ना निगल ने क्लोज आड्डी बोले 